บนโซเชียลแชร์ว่าสระว่ายน้ำเป็นยาผู้ป่วยอัมพฤกษ์จากโรคหลอดเลือดสมองหายป่วยได้เพียงเพราะลงสระว่ายน้ำทุกวันหืมชั่วเหรอเรื่องนี้ถ้าจริงก็มีประโยชน์และควรรีบบอกกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวร์ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทสอบถามกับอายุรแพทย์ระบบประสาทคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นครับการว่ายน้ําใช้รักษาอัมพฤกษ์อัมพาตได้จริงเหรอครับใช้ได้จริงครับการว่ายน้ำเนี่ยเป็นการออกกําลังกายหรือการฟื้นฟูสมรรถภาพที่ดีอย่างหนึ่งและมีข้อจํากัดน้อยมากเฉพาะคนสูงอายุเพียงแต่จะต้องดูว่าคนที่เป็นอัมพาตนั้นเนี่ยมีกําลังแขนขาเพียงพอในการว่ายน้ําหรือไม่หลายคนอาจเคยได้ยินคําว่าทาราบำบัดทางการแพทย์เรารักษาอยู่แล้วที่เราเรียกทาราบำบัดก็คือโรงไปในอ่างน้ําเพราะมันจะมีแรงต้านแล้วเรามาใช้ในการฝึกเดินฝึกการทรงตัวรักษาข้อเสื่อมอะไรต่างๆแต่ถ้าหมายถึงการว่ายน้ําจริงๆเนี่ยก็จะต้องระมัดระวังอย่างมากแขนขาไม่มีแรงข้างหนึ่งขยับไม่ได้เนี่ยลองคิดดูว่าเราจะนั่งเราจะยืนยังลําบากการทรงตัวให้ไม่จมน้ําเนี่ยคงจะต้องประเมินสมรรถภาพที่สําคัญอาจารย์ย้ําว่าอย่าตัดสินใจพาผู้ป่วยลงน้ําเองโดยไม่ปรึกษาแพทย์ใช่ครับอันนี้เป็นเรื่องที่สําคัญมากถ้าเราพาผู้ป่วยไปว่ายน้ําเลยอาจจะเกิดผลเสียได้ครับสิ่งแรกเลยปรึกษาแพทย์ที่ทําการรักษาหรือไม่ก็นักกายภาพบําบัดที่ทําการฟื้นฟูสมรรถภาพอยู่แล้วว่าผู้ป่วยสามารถว่ายน้ําได้หรือไม่เขายังแชร์ว่าโลกนี้ไม่มียารักษาอัมพฤกษ์อัมพาตมีแต่ยาที่ทําให้เลือดเหลวไหลเวียนสะดวกแค่นั้นจริงครับเพื่อป้องกันการเป็นซ้ำไม่มียาที่ทําให้โรคหายครับซึ่งการกินยาเป็นหนึ่งใน3การรักษาสําคัญการรักษาโรคอัมพาตที่เกิดจากโรคหลอดเลือดสมองจะประกอบด้วย3ส่วนส่วนที่1ต้องรักษาโรคประจําตัวที่มีอยู่เบาหวานความดันไขมันโรคหัวใจอันนี้ก็ต้องทานยาการรักษาที่2การทานยาละลายริ่มเลือดหรือการทานยาต้านเกล็ดเลือดในกรณีที่เป็นโรคอัมพาตชนิดสมองขาดเลือดมาเลี้ยงเพื่อป้องกันการเป็นซ้ำและจะหายแค่ไหนการฟื้นฟูมีส่วนสําคัญด้วยครับอาการแขนขาอ่อนแรงปากเบี้ยวพูดไม่ชัดนึกคําพูดไม่ออกหรืออาการใดๆก็ตามซึ่งเป็นอาการของอัมพาตจะหายดีมากน้อยแค่ไหนขึ้นอยู่กับการทําเวชศาสตร์ฟื้นฟูหรือการทํากายภาพบําบัดกิจกรรมบําบัดที่จะทําให้เนื้อสมองที่เสียไปค่อยๆฟื้นตัวหรือเนื้อสมองส่วนข้างๆปรับตัวทําหน้าที่แทนเนื้อสมองส่วนที่ตายไปแล้วดังนั้นถูกต้องครับไม่มียาต้องเน้นการทํากายภาพบําบัดซึ่งการบําบัดนี้ยังจําเป็นไม่ว่าจะมีโอกาสหายหรือไม่มีประโยชน์ทําให้ร่างกายฟื้นกลับดีขึ้นเรื่อยๆประโยชน์ข้อที่2ก็คือป้องกันภาวะแทรกซ้อนอย่างการไปว่ายน้ํามันก็จะลดปัญหาการติดของข้อกล้ามเนื้อก็อาจจะค่อยๆมีกําลังเพิ่มมากขึ้นจากการที่ได้ออกกําลังกายกล้ามเนื้อที่รีบก็จะไม่รีบไหลที่อาจจะหลุดก็อาจจะไม่หลุดไหลที่ติดก็จะไม่ติดงั้นประโยชน์ยังไงก็มีเพราะหลายคนพอหมอบอกว่าหมดโอกาสหายก็เลยเลิกรักษาอย่าหมดหวังครับเพราะบางคนเนี่ยเกิดความเข้าใจผิดได้ข่าวมาซึ่งมีการแชร์นะครับว่าถ้าหลังจาก1ปีไปแล้วไม่หายเนี่ยยังไงก็ไม่หายก็เลิกทําการรักษาซึ่งไม่ถูกครับเพราะว่าถ้าเราไม่รักษาเนี่ยอาการมันก็จะสุดลงอาจจะเกิดภาวะแทรกซ้อนหรือเป็นซ้ําใหม่ได้อีกมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมดังนั้นสรุปแล้วที่แชร์เรื่องการว่ายน้ําเป็นยารักษาอัมพฤกษ์อัมพาตนี่เป็นยังไงครับผมคิดว่าแชร์ได้ครับแต่อยากให้เพิ่มเติมไปว่าควรจะต้องปรึกษาแพทย์หรือนักกายภาพบําบัดที่ดูแลว่าผู้ป่วยมีกําลังเพียงพอไปว่ายน้ําได้หรือไม่ครับแต่หากใครยังมีโอกาสป้องกันก็หมั่นดูแลสุขภาพเพื่อลดความเสี่ยงนะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชั่วก่อนแชร์แชร์ผิดผิดระวังผิดพรบคอมพิวเตอร์สนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์